Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que estamos de nuevo aquí. Vamos a cocinar juntos algo muy tradicional, griego, delicioso. Se llama yemistad. Muy bien, aquí tenemos todos nuestros ingredientes. En la cacerola tenemos lo que son cuatro tomates, tres ajíes, tengo una papa, también los ingredientes, una cebolla completa, tres dientes de ajo, puerro picadito, aceite de oliva, una cucharada de azúcar granulada, 500 gramos de arroz, un caldo de pollo, 50 mililitros de vino, 700 gramos de carne eh, molida, en este caso tengo de res, 450 gramos de agua, sal y pimienta, una ramita de eneldo, eh, medio manojo de perejil, meno, medio manojo de menta y medio manojo de albahaca. Vamos a comenzar. Muy bien, aquí yo tengo mi cacerola ya con mis vegetales, los abrí, los limpié, pero voy a ponerle un poquito a cada uno de aceite de oliva y también les voy a poner un poquito sal y pimienta. Bien engrasadito todo así. Antes de preparar el relleno, sal y pimienta, listo. Muy bien, primero vamos a poner nuestras cebollas a sofreír. Junto con nuestro puerro. Vamos a dorar un minutito. Muy bien. Muy bien. Ya que le dejamos un minuto en nuestro ajo, pues vamos a poner calabacitas que ya teníamos cortaditas aquí. También sal y pimienta. Perfecto. Vamos a mover bien. Igual vamos a darle unos cuatro minutos. Y seguimos. Ok, ya que le dimos nuestros cuatro minutos para que dorara un poco nuestros vegetales, vamos a poner ajo y la pasta de tomate que tenemos aquí. Vamos a dorarla un poco. Igual, solamente le damos unos segundos que se incorpore todo. Bien, ya está dorada junto con los ingredientes. Ahora lo que le vamos a echar es nuestra carne y el azúcar, porque la vamos a caramelizar un poco y también le va a dar color. Vamos a dorarla un poco también. Y van a probar en este momento entonces su sal y pimienta que esté al punto. Perfecto, ya nuestra carne caramelizó, miren qué bonito está. Lo que vamos a echarle ahora es nuestro vino blanco. Muy bien, lo vamos a dejar un minuto otra vez que evapore. Y seguimos agregando los demás ingredientes. Un minuto más. Lleva por nuestro vino, vamos a poner nuestro arroz, ya lo tenía prelavado. Y también nuestra tomates triturados que ya teníamos listos ahí. Ahora también nuestro caldo de res. Vamos a dejar que mezclemos. Bien. No tenemos que dejar que se evapore por completo porque lo queremos así bien jugoso. Y le muestro qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, ya el arroz está precocido. Cada dos minutos lo que hice fue que lo moví. Le agregué un chorrito de agua para asegurarme que estuviera precocido. Ahora lo vamos a apagar y vamos a echar nuestro eneldo. Perejil, menta 
y albahaca. Vamos a incorporar bien y vamos entonces a rellenar nuestros pimientos y tomates. Muy bien, seguimos rellenando nuestros tomates ahora. Bien, entonces le vamos a dar, miren, lo vamos a rellenar bien, ¿por qué? Porque cuando le ponemos la tapita, ¿ven? Lo que queda en el borde afuera se va como a rostizar y se va a ver incluso más bonito. Un ají. Vamos a rellenarlo igual. Y así sucesivamente con todos nuestros vegetales. Perfecto. Muy bien. Miren qué bonito quedó. Cambié la cacerola para que esté más pegadito los ingredientes. Incluso el arroz restante lo puso aquí al ladito con unas papitas, cuadritos de papa. Lo que va a faltar es solamente ponerle como 200 mililitros de agua alrededor para que los tomates, bueno, todos los ingredientes se cosan por debajo también. Arriba el arroz va a quedar crujientito, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Lo único que vamos a hacer es ahora echarle un poco de aceite de oliva por arriba. Excelente. Sal y pimienta. Ese es en el top solamente. Igual lo vamos a cubrir con papel de aluminio. Y lo vamos a poner en el horno que ya está precalentado. Vamos a dejarle 180 grados. Lo vamos a cubrir con papel de aluminio. Por una hora, a la hora van a descubrirlo y ya aproximadamente 25 minutos más lo dejan solamente para que se doren. ¿Sí? Vamos al horno. Miren qué hermosa quedó nuestra yemistá. Por dentro bien jugosa y por fuera también esa capa crujiente que se hizo del arroz, pero está bien cocido. Bueno amigos, a mí me encantó esa preparación hoy de la yemistá. Yo espero que cuando la hagan la disfruten así como yo. La receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Vayan a comprar sus vegetales y hagan su yemistá y me dicen cómo le quedó. Adiós.